好，第二题，当我有刚刚的那个乘法概念了，我现在来讲真正的公式一。好、哦，我以后以后会把这个称为公式一，叫做和的平方。和先加之后再平方，什么意思呢？两个人先加，然后再平方，这个叫和的平方。那 a 加 b 的平方展开会是多少呢？我们先用。乖乖算的方式 ，a 加 b 乘 a 加 b， 所以第一个，它乘它，它乘它，得到的答案就叫做 a 的平方加 a 乘 b，OK，、okay, 那再来换另外一个人，他乘他，他乘他，所以再加上 b 乘 a 啊 ，b 乘 a 不就是 a b 吗？再加 b 的平方，所以我们展开之后会得到 a 的平方加二 a b。再加 b 平方 ，OK， 所以第一个公式出来了 ，a 加 b 的平方就这样被 a 平方加2 ab 加上 b 平方，一直用念的，一直用念，一边写一边念。好 ，a 加 b 的平方等于 a 平方加2 ab 加 b 平方 ，a 加 b 的平方等于 a 平方加2 ab 加 b 平方，写久了这个东西就是你的了。好，再来我们来看第一个题目的例题。5 x 加2的平方，那5 x 加2的平方，我可以把公式再重写一遍哈。公式是 a 加 b 的括号平方等于 a 平加2 ab 加上 b 平方。OK， 所以5 x 加2的平方呢，呃，一开始如果你是初学者，那你就做一个这种动作，原式。等于 a 平方加二 a b 加 b 平方。好，你今天是初学者，你就这样子做吧。所以这个叫五 x 四，五 x 四。那女主角叫做二和二。OK， 男主角是五 x 四，女主角是二，所以就会等于五 x 四的平方。你就记得五的平方五五二十五 x 四的平方就是 x 四的平方加。2乘五 x 乘 2， 所以整个叫做2 0 x 再加22得4。OK， 所以一开始你先做这个动作，那当你后面练习个几十题熟了，你就可以直接写出答案了了哈。好，第二个， 97的平方加2乘97乘 3， 然后再加3的平方，你看它的样子，不就长得很像是 a 平加2 ab 加 b 平吗？今天的男主角九十七，今天的女主角三，所以这个答案可以相当于 a 加 b 的平方。男主角是九十七，女主角是三，所以九十七加三的平方一百的平方，所以它就叫做一万。OK， 好，所以第二题。整个算出来的答案一定会得到一万。